ঘর আমার জীবনের একটা মাথা গুজার ঠাই হিসাবেই আমার প্রথম জীবন শুরু কিন্তু ঘর এখন আমি বাইরে থেকে যখন ঘরে ঢুকি মানে পৃথিবীর মধ্যে বেহেস্তের মধ্যেই ঢুকলাম আমি আসলে আমার বাবার ঘরে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলাম তিন চাচা একসাথে আমরা বাইশ জন ভাই বোন ছিলাম এক জায়গায় রান্না হতো পরে আস আমার দাদা দাদি মারা যাওয়ার পর ভিন্ন হয়েছে কিন্তু ওই বাসাতেই আমরা ছিলাম গ্যা আমার ওল্ড টাউনে গ্যান্ডারিয়া আমার দাদার বাড়ি আমরা ভাই বোনরা একসাথে খেলা করেছি স্কুলে গেছি বড় হয়েছি এখন আমার এই বয়সে ফিফটি সেভেন ইয়ার্সে আমি ওইটা নিয়ে অনেক চিন্তা করি যে এত সুখের ছিল প্রতিটা মানুষের ছোটোবেলা জীবনও ভুলার নাই আমাদের এই পর্যন্ত যে আসছি সেই রাস্তায় অনেক কিছু আমরা ভুলে গেছি কিন্তু ছোটোবেলার সেই স্মৃতি ভুলার নাই আমার বিয়ে হয়েছে আমি যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে লালমাটিয়া কলেজে পড়ি তখন আমার বাবা হলো চিটংয়ের ট্রান্সফার হয় উনি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন তো ওখানে আমাদের চিটংয়ে আমরা বেড়াতে যাই তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আমার বিয়ে হয়ে যায় সাতচল্লিশ বছর হয়েছে আমি সংসার জীবন সেখানে আমি এই আমার সংসারটাকে আমি নিজে হাতে তিলে তিলে সব সুন্দরভাবে গুছায়ে আমার জীবন চালাচ্ছি আমি দু হাজার সালে এই বাসায় আমি ঢুকি তো আমার প্রথমেই ঢুকেই আমি আমার হাজব্যান্ডের ছবি রেখেছি ও জাপান গেছিল সরকারের তরফ থেকে তখন ও ব্যাঙ্ক ও যখন রিটায়ার্ড করে ওর ডেস্কের মধ্যে যে নেম প্লেটটা ছিল আমি সেইটা নিয়ে এসছি এসে আমি ওইটাই আমার বাসার সামনে ঢুকার প্রথমেই আমি তার নামটা ওখানে রেখেছি আমার বেডরুমে আমার পালংটার পাশে আমার একটা রকি চেয়ার আছে একটা টেবিল আছে ওখানে আমি বসে খুব এনজয় করি ওই জায়গাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা কারণ আমার হাজব্যান্ড বিছানায় বসে আর আমি ওখানে বসে আমরা গল্প করি টিভি দেখি কোরআন শরীফ পড়ি তসবি গুনি যখন ওই ওই রুমটা আমাদের দুজনের জন্য খুব প্রিয় এবং নিরিবিলি আমি বসে নামাজ পড়ি বলে আমার বেডরুমে একটা নামাজের একটা শেলফ আছে সেখানে আমি বসে নামাজ পড়ি ওখানে আমার ছোট একটা বই আছে দোয়ার ওইটা পড়ি একটা তৈয়ম আছে এবং ওইটা খুব কমফোর্ট ফিল করি আমি ওখানে নামাজ পড়ে আমার রুমের পাশে আমার ছেলের বেডরুম ছিল মানে সে তো এখন এখানে নাই তার স্টুডেন্ট লাইফ এই রুমের মধ্যেই কাটে তো ওখানে তার খুব পছন্দ ব্লু ছেলেদের জন্য ওই আমি ব্লু পর্দা দিয়ে তার রুমটা সাজাইছিলাম এখনও আছে তাই তারপরে তার একটা সাইডে একটা আল্লাহর রসুলের নাম রেখেছি একটা ল্যাম্প আছে ল্যাম্পটাও এখান থেকেই কেনা লেগাসিস থেকে আর ওর ঘরেও একটা নামাজ পড়ার একটা সেল পাশে যেটা বসে এখন মুরুব্বীরা যদি কেউ আসে আমার ছেলের ঘরে ওখানে বসে নামাজ পড়ে আমার যে গেস্ট রুমের মধ্যে পালংটা দেখেছেন ওইটা হলো আমার ছেলে মুন্সিগঞ্জ থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে আনছে আর এখানে যে একটা দরজা দেখছেন রাজার বাড়ির দরজা বলে এটাকে ওইটাও সে অর্ডার দিয়ে ওখান থেকে করে আনছে তার খুব শখের জিনিস ছিল তো আমি আমার গেস্টদের জন্য ওই পালংটাই ইউজ করি সাধারণত আমার ননদরা আসে বাইরে থেকে দেবররা আসে তখন আমি ওদেরকে ওই রুমটা দেই ওরা খুব আমার দেশের জিনিস কাঠের এত সুন্দর ওরাও খুব উপভোগ করে এটাকে আসলে 
এখানে যে উঁচু জায়গাটা আছে টাইলস দেওয়া এখানে একটা কম্প্রেসার রুম ছিল এসির কম্প্রেসার রুম আমি সেটা খুব অড লাগতো আমি ওটা ভেঙে ফেলে আমি ওই হাফ আমার এই ড্রয়িং রুমের হাফ আমি একটু উঁচো করি উঁচো করে ওখানে টাইলস লাগাই আর এখানে আমার আর বাকি ইয়েটা যে সেটা আমার ওই যে মোজাইক টাইলস মোজাইকটার উপরে মিরর পলিশ ছিল একদম হোয়াইট তারপরে মিরর পলিশ ছিল আমার এই ওয়াল ম্যাটের সাথে ম্যাচিং করে আমি পর্দা ওয়াল ম্যাট লাগাই লাগাবার পর পর্দা তৈরি করি ওটার সাথে ম্যাচিং করে এবং সেটা আমার এখান থেকেই কাপড় কেনা এখানে আমাদের বাংলাদেশে বাণিজ্য মেলা হয় সেখানে অনেক দেশের অনেক সব রকম জিনিস নিয়েই পসরা বসে আমি এটা হয়তো তুর্কে না কোথা থেকে আমার মনে নাই আমি এটা ওখান থেকে কিনেছিলাম বাসাটা চারিদিক থেকে আলো আমি আমার ডাইনে বাইয়ে সামনে যেদিকেই তাকাই আমার মেইন রাস্তার উপরে বাসা আমি রাস্তার সব কিছু দেখে আর এত আলো সকালে দুপুরে মানে আমার একদম জানালা দিয়ে আমার একদম বাইরের দরজা পর্যন্ত সূর্যের আলো আসে আমার ছেলে ছেলের বউ হলো অস্ট্রেলিয়া থেকে এম বি এ করে তখন ওরা ওখানে ছিল সাড়ে চার বছর এখন ওরা আমেরিকাতে আছে তো এক এক দেশে গেছে এক এক জিনিস আনছি আর এই ফ্যানগুলো আমার ছেলের খুব পছন্দ তাই সে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাকে এটা গিফট করেছিল এনে তারপরে হংকং ব্যাংকক তারপরে সৌদি আরবে অনেকবার গেছি আমি দুবার হজ করেছি বারোবার ওমরা করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি ওই এক এক জায়গা থেকে এক একটা জিনিস কিনে মালয়েশিয়া ছিল আমার ছেলে ওখানে বাইরে যত জায়গায় গেছি ওখান থেকে একটা একটা করে জিনিস আনছি আর আমি এগুলো সব গুছাইছি আমি যেরকম আমাদের এখানে মেলা হয় বাণিজ্যিক মেলা সেখান থেকে আমি ইরানি এই সোফা সেটটা কিনেছিলাম বাংলাদেশেরই সব কিনা কিছু মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করা লেগাসিসের আছে টেবিল ডাইনিং টেবিলটা আমি যখন গুলশান এক নাম্বার মার্কেটে এখন থেকে তিরিশ বছর আগে টেবিলটা দেখেছিলাম ওদের চেয়ার তখন তৈরি হয় নাই আমি তখন ওই টেবিলটাই কিনে ফেললাম আমার যেহেতু পছন্দ হয়েছিল আমার ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের সাথে তখন টেবিলটা শুধু কিনে আনলাম সবাই আমার ভাই বোনরা হাজব্যান্ড হাসলো তুমি টেবিল নিয়ে আসছো চেয়ার আনো নাই তারপরে ওরা আমাকে ছয় মাসের মধ্যে আবার এটার সাথে ম্যাচিং করে চেয়ার তৈরি করে দিল ও আমার ডাইনিং টেবিলটা আমার খুব শখের একটা জিনিস আমার ড্রয়িং রুমটা ওপেন ড্রয়িং এবং লিভিং রুম এক তো ওপেন যে এটা অনেক বড় সাড়ে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের মধ্যে মনে হয় হাফই এখানে আছে তারপরে আমার এখানে যে একটা রাজকীয় দরজা আছে ডোর এইটার সাথে ম্যাচিং করে আমি সোফা আমার এই উচ্চ যে ড্রয়িং রুমের হাফ সেটাও গোল্ডেন কালারের আমি টাইলস লাগাইছি যার জন্য আমার এই পাশের ওয়ালও আমি গোল্ডেন কালারের মধ্যে একটু রাজকীয় ভাব রাখার চেষ্টা করেছি তারপরে এখানে একটা দোলনা আছে 
সেটাও আমি ওই রাজকীয় মধ্যে চিন্তা ভাবনা করে এগুলি এখানে করেছি দোলনা সবাই পছন্দ করে আমি এই বয়সে ওই দোলনায় বসে তসবিগুনি তারপরে কেউ আসলে ওই দোলনাটায় বসে ছবি তুলে আমার খুব ভাল লাগে আমার নাতি দোলনাটাই যখন ছোট ছিল আসতো যখন আমি ওই দোলনায় ওদের সবাইয়ে দোলাতাম আগের মতো তো দোলনা আলাদা ছিল বাচ্চাদের জন্য আমার সেটা ছিল না আমি এই দোলনাতেই তাদেরকে দোলাতাম ঝাড়বাতি এখানে দুটো হলো আমি বাইরে থেকে এনেছি হংকং থেকে এনেছিলাম অনেক আগে আর ও আরেকটাও এখান থেকে কি না এই ছবি হলো আমার ফ্যামিলি আমি আমার হাজবেন্ড আমার ছেলে ছেলে বউ আমার নাতিরা দুই নাতি আমার মা যেরকম আমার মার সাথে আমার ছেলের ছবি আছে নানি আর নাতি সেম ওটার পাশে আমি আমার নাতি ছবি রেখেছি তারপর আমার ছেলে ছেলের বউ আমার হাজবেন্ড আমি ছেলে এইভাবে আমি এই জায়গাটা সাজিয়েছি এখানে বেশ কিছু বাসই বলা যায় ক্রিস্টালের আমি বাইরে যা যেখানেই গেছি সেখান থেকে একটা একটা করে আনছি কিছু গিফটেরও আছে এখানে আর আমি আগে গান শিখতাম সেখানে আমার হারমোনিয়াম আছে তবলা আছে তবলা ডুগি আছে আর আমি বাফাতেও নাচ শিখতাম আসলে আমি সমাজে অনেক কিছুর সাথে জড়িত প্রথমত ইনার উইলের সাথে জড়িত রোটারির সাথে জড়িত চেষ্টা বাংলাদেশের একটা সংগঠন আছে বীরঙ্গনা মহিলাদের নিয়ে আমি সেখানে জড়িত আমি আলোর পথে একটা সংগঠন আছে আরও এরকম কয়েকটা ইয়ের সাথে জড়িত সেখান থেকে আমি রোটারির থেকে আমি পিএসপি একটা পল হ্যারিসনের অ্যাওয়ার্ড পাই আর ইন্ডিয়া থেকে আমি মাদাম তেরেসার রোটারি থেকেই অ্যাওয়ার্ড পাই তারপরে গান্ধীজির একটা অ্যাওয়ার্ড ওরা দেয় পিস গান্ধীজি গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড সেটাও আমি এগুলো ইন্ডিয়া যে এনেছি নেপালের থেকে আমাকে কল করে ওখানে একটা অ্যাওয়ার্ড নিয়েছি এরকম সব আমার এখানে ছবিগুলি আছে ওয়ালে আমার এক এক দেশের এক একটা এবং আমার দেশেও আমি নারী ইসের থেকেও আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এছাড়া ইনার উইলে ও পেয়েছি সে সেই সমস্ত ওই এখানে আমার ওয়ালে আছে আমার কর্নার বলতে কি আমার বেডরুমে আমার যে রকিং চেয়ারটা আছে টেবিলটা ওখানে আমি বসে ফোনে আলাপ করি তারপরে কোরআন শরীফ পড়ি তারপরে আমার হাজব্যান্ড হয়তো বিছানায় বসে থাকে আমি ওখানে বসে পাশে বসে আমরা দুইজন কথাবার্তা বলি ওটাই আমার সবচেয়ে আমার প্রিয় জায়গা আমার বাবার তরফ থেকে আমি একটা ফ্ল্যাট পেয়েছিলাম গ্যান্ডারিয়া ওইটা সেল করে উত্তরাতে আমার দুই ভাই আর এক বোন থাকে আমরা পাঁচ ভাই বোন তো আমরা চারজনই বাংলাদেশে একজন অস্ট্রেলিয়াতে তো ওই দুই ভাই ওদের জায়গাটা ইয়ে করে ফ্ল্যাট করতেছে আমার ওই বোন দুই ভাই যেহেতু উত্তরা থাকে আমি ওখানে একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি ওটা ফিনিশিং চলতেছে হয়তো বা ভাই বোনের সাথে একসাথে থাকতেও পারি চলে যেতে পারি এখন আমরা যেহেতু হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছি হায়াত মৌতের কথা আল্লাহ জানেন এখন শেষ অবস্থায় যে 
একজন আরেকজনের দরকার হয় আল্লাহ আমাদের দেখেন জোড়া দিয়ে পাঠাইছে একজন আরেকজনের জন্য যেরকম আমি এখন যেরকম চিন্তা করি বিশ্বাস যাবেন যে আমার আমি যদি অসুস্থ হই আল্লাহ না খাস্তা একটা রাতের বেলা আমার কোনো প্রবলেম হইলো শ্বাসের প্রবলেম হইলো তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে ধরে নিয়ে সে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে আমি আমার হাজব্যান্ডকে মনে হয় না ধরে নিয়ে যেতে পারবো আল্লাহ না খাস্তা তার যদি কোনো কিছু হয় আমি এতখানি চিন্তা করি বিশ্বের যাবেন আমি একটা হুইল চেয়ার পর্যন্ত কিনে রাখছি যে কেউ কিছু হলে জানি হুইল চেয়ারে বসায় আমি দরজার বাইরে গেলে একটা ডাক দিলেও আমার প্রতিবেশীরা আসবে যার জন্য আমি চিন্তা করতেছি যে ভবিষ্যতের জন্য আমরা যেহেতু দুজন এখন ছেলে আমেরিকায় সে তো কাছেও না যে একটা বিপদ হলেও সে চলে আসলো যার জন্য আমি চাচ্ছি যে আমার ভাই বোনের ওখানে আমি যদি যাই একজন যদি না থাকি আরেকজন তো বাঁচতে পারবে আরেকজন তাদের সাহায্যে এবং আমার ভাই বোনরা খুব হেল্পফুল আমাদের আমাদের সবাই বাচ্চাই একটা দুইটা যা আছে সব আমরা বাইরে পড়াইছি আমাদেরই দোষ তখন বুঝি নাই এখন ফিল করি বাইরে পড়াইছি তারা বাইরে থেকে গেছে সেই আরাম যেটা পাইছে আমার দেশও আরাম ভোগ করতে জানলে ভোগ করা যায় কিন্তু আমরাই আগে থেকেই ওদেরকে দূরে করে দিছি যার জন্য সবাইরই এই প্রবলেম যার জন্য এখন আমাদের ভাই বোন আমাদের জোর হয়ে গেছে শেষ বয়সে